ట్యూటోరియల్లో ఫ్లెక్సీ బ్యానర్ అనేది తెలుగు ఫాన్స్ అనేది యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తారు అనేది తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది దీనికోసం మనం ముందుగా ఫోటోషాప్ అనేది ఉపయోగించి ఫ్లెక్సీ బ్యానర్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు ఫ్లెక్సీ బ్యానర్ అనేది చాలా నీడ్తో కూడుకున్నది అంటే ప్రతిదానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ని కానీ ఒక ఫంక్షన్ కానీ ఒక పెళ్ళి కానీ ఇట్లా ఏదైనా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కానీ ఒక మీటింగ్ లాంటిది కండక్ట్ చేయాలనుకున్నా కానీ ఒక బ్యానర్ అనేది వెనక పెట్టడం జరుగుతుంది దానికోసం మనం ఈ ఫ్లెక్సీ బ్యానర్ని అనేది ఎలా డిజైన్ చేస్తాము అసలు ఇది ఎలా చేయగలుగుతాము ఏంటది అని చెప్పడం కోసం ఈ ట్యూటోరియల్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ట్యూటోరియల్లో ముందుగా మనం నేను ఇంతకు ముందు డిజైన్ చేసినటువంటి ఒక జ్యువెలరీ షాప్కి సంబంధించిన హోర్డింగ్కి సంబంధించిన బ్యానర్ని నేను మేము ఎలా చేశాను మీకు అనేది చెప్పడం కోసం ఈ ట్యూటోరియల్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ట్యూటోరియల్లో మొత్తం ఇది ఎలా చేశాను సింపుల్ అనేది మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ముందుగా బేసిక్గా ఫ్లెక్సీ సైజు అనేది చాలా ముఖ్యమైంది అంటే కస్టమర్ వచ్చి అడిగినప్పుడు కానీ లేకపోతే మనం చేస్తున్నప్పుడు కానీ సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి ఈ ఫ్లెక్సీలు అనేవి ఎప్పుడు కూడా మనం అడుగుల రూపంలోనే డిజైన్ చేస్తాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరు నాలుగు ఆరు అడుగులు విడుతుండేలాగా నాలుగు అడుగులు హైట్ ఉండేలాగా చేస్తాము అయితే ఫ్లెక్సీ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫోటోషాప్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు స్పెషల్గా మనము ఆరు నాలుగు కావాలి ఎనిమిది బై ఎనిమిది కావాలి అనుకున్నారనుకోండి ఎనిమిది బై ఎనిమిది అని పెట్టి ఇక్కడ ఇంచెస్ అని పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి ఒకవేళ ఇన్ కేసు మనము ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి అనుకున్నా కానీ ఇక్కడ ఎనిమిది ఇంటూ పన్నెండు అంటే పన్నెండు ఎందుకు కొడుతున్నాను అని అంటే ఒక ఫీట్కి పన్నెండు అంగళాలు పన్నెండు అంగళాలు కలిపితే ఒక ఇన్ ఒక ఫీట్ అనమాట ఒక ఫీట్ అంటే ఒక అడుగు దీనికోసం అని అది కొడుతున్నాను ఒక అడుగు అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది పన్నెండు ఎనిమిది ఇంటూ పన్నెండు తొంభై ఆరు అడుగులు అనేది తొంభై ఆరు అంగళాలు అనేది వస్తుంది ఈ తొంభై ఆరు అంగళాలు అనేది మెన్షన్ చేసుకున్నప్పుడు యాక్చువల్ సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేసుకున్నప్పుడు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అనేది రిజల్యూషన్ సరిపోతుంది ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఎనిమిది అనేది మెన్షన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి మాత్రం ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి అది ఒకవేళ మళ్ళీ ఇంకో దీంట్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఎనిమిది ఇంటూ మనకి పన్నెండు అనేది తెలుసు కాకపోతే ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ వస్తుందా లేదా అని డౌట్ ఉండొచ్చు దానికి ఏం లేదండి ఎనిమిది ఇంటూ పన్నెండు కొట్టేసి మామూలుగా ట్యాబ్ కొట్టడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా నైంటీ సిక్స్ అనేది మెన్షన్ అయిపోతుంది మనం దీనికోసం మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఒక క్యాలకులేటర్ ఓపెన్ చేసేసి ఎంత పెట్టాలి అని చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటుంది సరే ఈరోజు నేనైతే ఇక్కడ ఎనిమిది బై ఎనిమిది సిక్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఈ కలర్ మోడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్లెక్సీ ఎప్పుడు కానీ ప్రింటింగ్ సంబంధించిన ఏమైనా సరే కూడా నైంటీ పర్సెంట్ సిఎంవైకేలోనే డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఫోటో ప్రింట్స్ లాంటివి కావాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆర్జీబీలో చేస్తాం మనం మిగతా అన్నీ కూడా సిఎంవైకేలోనే చేస్తాం ఇది దీంతో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నా ఫస్ట్ దీంట్లో గ్రేడియంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది యూజ్ చేశాను నేను ఆ గ్రేడియంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ లేయర్ ప్యాలెట్లో గ్రేడియంట్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి టూ కలర్స్ కావాలి ఈ టూ కలర్స్ అనే వాటిని నేను ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తున్నాను ఇది ఒకటి వచ్చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కలరు ఇది ఇంకోటి వచ్చినప్పుడు సెకండ్ కలరు రెండింటిని ఇట్లా మిక్స్ అవుతున్నట్టుగా క్రియేట్ చేయడం కోసం నేను ఇచ్చేసాను ఈ డిజైన్లో నేను ఇటువైపు ఆపోజిట్లో ఉండేలాగా చేసుకున్నా ఇలా ఉంచుకున్నా దీన్ని ఇట్లా టర్న్ అయ్యేలాగా ఇలా చేసుకున్నా నేను ఈ డిజైన్లో ఆ తర్వాత ఈ డిజైన్లో ఇది ప్లెయిన్గా ఉంది దీనికి నేను ఏం చేశాను అంటే ఒక ప్యాటర్న్ ఇమేజ్ అనేది యాడ్ చేశాను ఈ ప్యాటర్న్ ఇమేజ్ అనేది నార్మల్ మోడ్లో ఉంచా యాక్చువల్గా ఇది డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇలా ఉంది దీన్ని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ పెట్టాను ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత ఇది ఇలా డైరెక్ట్గా ఇలా ఉంటే బాగుండదు కాబట్టి దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే బ్లెండ్ మోడ్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తున్నాను ఈ బ్లెండ్ మోడ్ అనే ఆప్షన్ ఫోటోషాప్లో చాలా సందర్భాల్లో చాలా విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది దీనివల్ల వర్క్ యొక్క మొత్తం అపీరెన్స్ కూడా మారే అవకాశం ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేయగలిగితే చాలా మంచి వర్కులు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇట్లా మోడ్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను దీంట్లో నాకు మంచిగా అనిపించిన మోడ్ దగ్గర నేను దీన్ని ఉంచేసుకుంటాను నాకు ఇక్కడ డివైడ్ అనే మోడ్ మంచిగా అనిపించింది తర్వాత బాగా లై ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది నేను దాన్ని చిన్నగా కొద్దిగా తగ్గించుకున్నాను దీనివల్ల ఇందాక ఉన్న ప్లెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి దీనికి కొద్దిగా అపీరెన్స్ అనేది మారింది మారిన తర్వాత
ఆ తర్వాత ప్రాపర్టీ ప్యానెల్కి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు సమ్ ఒక ఇక్కడ లింక్ పెట్టుకొని త్రీ హండ్రెడ్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దానివల్ల అన్ని కార్నర్స్కి సమానంగా వస్తుంది దీన్ని నేను ఇంకొద్దిగా ఎలా తగ్గించుకొని మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా మిడిల్ చేసుకున్నాను దీంతో బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో పాటు ఈ బార్డర్ కూడా అయిపోయింది దెన్ ఇప్పుడు ఈ టైటిల్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి మనం ఈ టైటిల్ అనేది మెన్షన్ చేయడం కోసం యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ రెక్టాంగిల్లో వైట్ కలర్ అనేది మెన్షన్ చేసాం ఇక్కడ స్ట్రోక్ అనేది నీళ్ళు చేసేసా దానికోసం అని ఇట్లా ఒకటి డ్రాక్ చేసా ఒక బాక్స్ని ఇది మళ్ళీ నేను యాజ్ యూజువల్గా మిడిల్ చేసుకున్నాను ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఈ కార్నర్ అప్లై అనేది దీనికి కూడా వాడాను కాకపోతే దీనికి నాలుగు వైపులో వాడడం జరిగింది ఈ ఆబ్జెక్ట్కు మాత్రం నేను రెండు వైపులే వాడాలనుకుంటున్నాను దానికోసం ఈ లింక్ అనేది డిజేబుల్ చేసేసి ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అని మెన్షన్ చేశాను దానివల్ల ఈ రెండు కార్నర్లలోనే మనకి ఆ కార్నర్ ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చింది చూడడానికి ఇలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందని ఇలా చేయడం జరిగింది దెన్ ఇక్కడ మన గోల్డ్ షాప్కి సంబంధించిన ఒక లోగో ఈ లోగో అనేది ఆల్రెడీ చేసి ఉంటుంది దాన్ని మనం యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఉంచుకుంటాము ఆ తర్వాత గోల్డ్ షాప్ నేము గోల్డ్ షాప్ నేమ్ అనేదాన్ని ప్లస్ జ్యువెలరీ అని ఇట్లా ఉన్నదాన్ని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది సేమ్ యాజ్గా అయితే ఈ రెండిట్లో ఈ లోగో అను దీన్ని కొద్దిగా హైలైట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఒక లైన్ అనేది నేను మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది దానికోసం ట్వంటీ పర్సెంట్ బ్లాక్ తీసుకొని ఇట్లా ఒక లైన్ గీయడం జరుగుతుంది చూడడానికి దీనివల్ల కూడా డిజైన్ యొక్క లుక్ మారడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది అది ఇది ఒక లుక్ అనేది మారడానికి అవకాశం వచ్చేసింది దీనివల్ల డివైడ్ అయినట్టుగా ఉండి మంచిగా ఉండదు చూడడానికి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ బాక్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఈ బాక్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం ముందుగా రెక్టాంగిల్తో ఇలా ఒక టూల్ తీసుకొని మనకి ఏ సైజులో కావాలో ఆ సైజులో మెన్షన్ చేసుకున్నాము దీన్ని కలర్ వచ్చి యాజ్ యూజువల్గా వైట్ అనేది మెన్షన్ చేశాను దీన్ని ఆల్ట్తో ట్రాక్ చేసి ఇంకో సైజ్ తీసుకున్నాను దీన్ని మనకి లోపల కలర్ ఎంతవరకు కావాలి అనేది మెన్షన్ చేసుకొని అంతవరకు నేను ఈ దీన్ని తీసుకున్నాను దీనికోసం మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా కలర్ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేశాను ఒక కలర్ అనేది మనకు వచ్చేసింది తర్వాత ఈ నేము ఇవన్నీ వస్తాయి యాజ్ యూజువల్గా ఇవన్నీ కూడా మనం టైప్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ టైం చెరిపోదు కాబట్టి నేను టైప్ చేయకుండా దీన్ని వాడుతున్నాను ఈ కరువు అనేది కూడా ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ టీ అనేది ఉండడం వల్ల ఈ కరువు అనేది ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ జీరో చేస్తే అయిపోతుంది ప్లస్ ఫిఫ్టీ అంటే కరువు అనేది ఏర్పడుతుంది ఇలా అవసరం ఉండింది ఇలా నేను క్రియేట్ చేశాను దాన్ని దట్స్ ఇట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇలా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది నేను దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటున్నాను యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ ఈ సెల్ నెంబర్ అనేది కూడా మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ అయిపోయింది ఇక్కడికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ ఇవన్నీ వచ్చాయి గోల్డ్ షాప్ అనేది సంబంధించినప్పుడు మెన్షన్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే వేరేది దేనికి సంబంధించింది మెన్షన్ చేయడానికి అయినా కానీ దానికి రిలేటెడ్లో ఒక మంచి ఇమేజ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల ఈ డిజైన్కి ఒక మంచి అపీరెన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది దానికోసం ఈ బ్యాంగిల్స్ ఆబ్జెక్ట్ని నేను వాడడం జరిగింది ఈ బ్యాంగిల్స్ అనేది ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను కన్వీనియన్స్గా కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ వీలుని బట్టి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ షాడోస్ అనేవి మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను దీనికి నేను దీనికోసం అని నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఇక్కడ డార్క్ కలర్ ఇందాక వాడిన రెడ్లో డార్క్ కలర్ని మెన్షన్ చేశాను కంట్రోల్ ఎన్ను బ్రష్ టూలుకి బి అనే షార్ట్ కట్ కొడితే బ్రష్ టూల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఈ బ్రష్ టూల్ ఒక సైజు సమ్ సైజ్ తీసుకొని ఒక క్లిక్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా కంట్రోల్ టీ కొట్టేసి దీన్ని ఇలా చేయడం జరుగుతుంది ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ రొటేషన్ టూల్ ఆప్షన్లో మనకి ఎక్కడ కన్వీనియన్సీగా అనిపిస్తే అక్కడ ఉంచుకోవాలి దీన్ని ఇలానే మళ్ళీ ఆల్ టు డ్రాక్ చేశాను మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా ఇది ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టాలనుకున్నాను దీనివల్ల వీడియోకి సారీ మన అవుట్పుట్లో చాలా అపీరెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఇందాక ముందు ఇలా ఉంటుంది అవి రెండు మెన్షన్ చేసిన తర్వాత వ్యూలో తేడా అనేది కనిపిస్తుంది దీన్ని ఇంకొద్దిగా డెవలప్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మామూలుగా నేనేం చేశాను అని అంటే ఈ ప్లే మామూలుగా రేస్ అనే లాంటివి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకొని దీన్ని ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ లైటింగ్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది దీని మీద అని తెలియడం కోసం నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను మూడు చోట్ల పెట్టడం వల్ల అపీరెన్స్ అనేది మారింది ఈ డిజైన్స్ అనేది
డైరెక్ట్గా ఉండడం జరుగుతుంది అదే మన ఈ ఫోటోషాప్ రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందనంటే ఓన్లీ ఇంచెస్ రూపంలో ఉంటుంది లేదా ఇట్లా ఇవే ఉంటాయి వీటిలో మనకి ఇంచెస్ అనేది తెలిసి ఇంచెస్ నుంచి ఇట్లా పెట్టుకొని చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో తెలుగులో ఫ్లెక్సీ బ్యానర్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేస్తాం అనేది తెలుసుకోవడం జరిగింది దెన్ ఫర్దర్ ట్యూటోరియల్స్లో నా నా ఛానల్ ఇది నా ఫేస్బుక్ యొక్క పేజీ ఈ పేజీలో ఈ డిజైన్స్ అనేవి నేను మెన్షన్ చేసినవి ప్లస్ వీడియోస్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నవి ఇట్లా ఇవన్నీ డిజైన్లు నేను ఓన్గా చేసి ప్రింట్ ఇచ్చి కస్టమర్లకి ఇవ్వడం జరిగింది వీటిలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా మీకు ఒకటి ట్యూటోరియల్ రూపంలో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను దానికోసం అని డే బై డే ఒక్కొక్క ట్యూటోరియల్ని అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి కంటిన్యూషన్గా చూస్తూ నా వీడియోస్ని నన్ను ప్రమోట్ చేస్తూ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కొత్త వాళ్ళకి కూడా తెలిసేలాగా ప్రమోట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఈ ట్యూటోరియల్లో మనం అసలు ఫ్లెక్సీ డిజైన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సైజ్ అనేది ఎలా తీసుకుంటాము అసలు స్టార్టింగ్ ఎలా చేస్తాము అనేది చేయడం జరిగింది ఇదే తరహాలో ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లెక్స్ డిజైన్స్ అనేవి మనం ఎలా చేస్తాము అనేది తెలుసు ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లాంటిదే ఈ డిజైన్లో ఇది ఇలా చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండింది అనుకోండి సాయిశ్రీ ప్రింటర్స్ ఇది ఒక షాప్కి సంబంధించిన బోర్డు ఇది అనేది ఏ సైజులో మెన్షన్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ ఎనిమిది ఇంటూ మూడు సైజులో తీసుకున్నాం ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం ఇట్లా మనము ఏ సైజులో కావాలి అంటే ఆ సైజులో మెన్షన్ చేసుకొని డిజైన్ అనేది మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ కొత్త వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం